金平美食啦，同埋前邊依大名鼎鼎嘅烤紅啦，都係嗱，你睇下，全部都係坐曬喺户外咁樣慢慢食噶，好過癮嘅，好有風味嘅。餐廳呢度，餐廳面積真係好細。如果冇記錯，應該就係以前湯圓王所在地咧，而家變咗煲仔飯。至於我咧，揀咗個坐喺門口位啊，啊還好冷氣又算可以，至少應付得到今日。啊，有賣西田話嗰啲地方啊，喺寧寧西路。咁所以咧，因為亦都大旺咗附近咧，做賣西田話嗰啲鋪頭，呢度都係其中一個啦咁有時候咧，誒當時如果要賣手機嘅話咧，手機都唔平啊。hello， 各位觀眾大手，我而家所在位置中山四路，咁啊，今集影片咧就會喺附近拍攝嘅，譬如話我會去三角市啦，又或者前面呢度，講前面呢度，咁啊就係呢個落成咗差唔多有半年嘅商場，咁佢叫做星火一八二八，好似係，咁其實以前係咩地方呢？以前就係、是嗯、地鐵上蓋咧一個、呃、一個市場嚟㗎。咁當時呢，因為我嚟探我阿姑姐，我都唔怕講埋啦。姑姐就住喺嗰度嘅啫。咁呢度呢，就係、是、我哋我同我老婆啊，嗰陣啱結婚個 B 女都未出世嘅時候呢，就經常嚟呢度啊買榴蓮食嘅，好抵買嘅。咁因為係地鐵上蓋嘅物業啊，咁啊佢要收返都冇辦法嘅。咁啊，然之後呢。佢嘅命運就有少少似誒長壽老啲，站上邊個大笪地咁樣樣咧，咁就識嚟咗好耐，誒好似好似一段時間仲用嚟做停車場添。我面前呢度咧就德盛中路，咁啊，我哋今日咧先行下呢個商場先，好熱鬧喎，而且咧呢度啊，仲有離我哋屋企最近嘅，我更加知道。雖然唔係成日嚟。咁但係呢，誒、呃、都成日會諗住啊！如果我哋要去吉之島，誒、呃、去邊度好呢？因為而家個女誒仲唔翻緊學㗎，冇辦法成日同我哋出嚟拍攝，咁所以少咗嚟。其實如果係誒、呃、經常出嚟嘅話呢，經常帶佢出嚟嘅話呢，係會嚟好多次。外邊先，外邊就係中山四路與中山三路嘅交界啦。繼續往前行就已經係中山三路噶啦。咁嗱，譬如好似呢啲咁咧，奶茶鋪下邊梗係、嗯、有好多人坐住喺度啊。又或者裏面仲會有快餐店啦、美心啦、M Stand 啦。如果再往前行少少咧，就係大名鼎鼎嘅廣東實驗中學啦。咁我咧就想上樓上睇下嘅。咁呢度既然係新開嘅商場，肯定都係會有不少餐廳啦。等我睇過，應該大多數都係啲年輕人嘅餐廳吧。嚇、呃，樓上有我見到有薩利亞啦，同埋越南菜嘅啦，增鮮都有喎。咁都算多嘢食嘅，仲有健身中心添。五樓仲有潮州菜。至於誒吉之島咧，就喺樓下嘅。通常嗰度咧去咧，就去睇地鐵站會比較方便咯。樓下就係吉之島，我哋上樓上。據說咧，嗰度又會有一個户外平台，我哋慢慢上去睇下。呢一層應該都係賣百貨噶啦，咁同埋咧呢個商場啊，大家都睇見啦，唔算好大嘅，佢佔地面積咧，可能都係大過一個地鐵站多少少嘅啫。咁睇嚟咧，對附近街坊最大得益應該就係開咗個吉之島啦吧。樓上呢度又有呢個蒸汽海鮮餐廳啦，咁啊呢度有寫套餐價錢嘅，三人必點。人氣必點三人套餐啊，二百三十八蚊，又有螺絲蝦、帶子
誒、呃、生蠔咁嘅喎，好多嘢喎，三人套餐應該夠食啊，二三百。餐廳環境睇上去都幾舒服。至於呢度咧，仲有重慶火鍋啦。哦，呢層樓就多餐廳啲，同埋咧已經聞到好濃烈嗰啲咧重慶火鍋嗰啲味道。如果再往前行，哦嗰度唔係，嗰度都係都唔係餐廳嚟。咁大家真係一眼望曬啊！嗱，譬如好似一層咁，只有三間餐廳嘅啫。仲有呢個係食陽春麵嘅咯。附近咧其實都算係老城區越秀嘅老城區，不過以前咧呢度係屬於東山區嘅，有新商場落成咧，其實並不容易啊始終咧都係地鐵公司嘅地方，咁國企咁啊先做得到，包括啊而家做緊呢個商場嘅運營商咧，珠江實業咧都係國企嚟嘅，咧見到有越南菜館啦，咁啊因為而家呢個時間咧誒四點半都未夠。嚇、啊、冇乜客人都係好正常嘅嚇，呢、啊這個我都試過嘅喺佛山，還可以啦、啊啊、再嚟就前邊呢個豆花烤魚啊，啊再嚟呢度咧就係、是、曾鮮，再嚟嗰度係椰子雞，咁、啊、再上一層應該係潮州菜館嚟嘅啦。重點咧，我就係想嚟呢度睇木棉花、啊，因為咧一年之中咧能夠睇到木棉花嘅時間咧其實並不長嘅。前前後後可能一個月到，當啲木棉花謝咗之後咧，咁就講明夏天就嚟到噶啦。好闊喎，一個長廊嗱，你話夠唔夠海珠廣場嗰、那個誒、呃、觀星走廊靚咧？咁啊係唔夠嘅，始終要望唔到光。不過外邊咧就可以望到對面誒、呃、龍港所，嗰度係龍港所，呢度係圖書館，係以前嘅。中山圖書館啦，希望我冇記錯啦嘅地方啊，好似唔係叫中山圖書館。再查個資料，廣州少年兒童圖書館係啦。咁有時候、呃、以前我冇咁得閒啦，個老婆湊個女，佢細個嗰陣咧，到到夏天暑假成日嚟呢度圖書館。翻屋企又方便啦，喺裏面有冷氣咧，又可以睇下書咧，幾好嘅。咁啊，前邊應該係一個打卡位，我哋過去睇下。係喎，嗱呢度咧直頭係做咗個木棉花節啊，咁啊嗰啲嘅派價，因為喺呢度咧係可以睇到好多木棉花，嗰度又有一棵，咁啊正中間又有一棵，咧仲可以好清晰咁睇得到誒、呃、廣東省實驗學校嘅一部分添。咁等陣接落嚟咧，我就會往嗰個方向個中山三五路，呢度仲有一朵木棉花，真嘅喎。誒睇到木棉花嘅時候咧，已經夏天我已經已經成頭汗啦，咁係時候落翻去啦。好啦，咁啊，商場同大家睇過啦，大家覺得點咧？咁啊，起碼過咗以後翻到嚟又可以多一個地方過嚟誒消遣啊、消磨時間啦，同埋咧佢喺地鐵站上蓋係幾方便嘅。後嚟呢個環節我就會繼續往中山三路方向進發。咁我有幾個地方想去嘅。今日咧有觀眾就話啊，想睇下而家三角市係點樣樣。咁我以前係成日去三角市呢排玩啊，少咗。咁趁住今日啦，而家呢個時間差唔多五點啦，我又過去睇下。與此同時呢，我可能會再落去誒流行前線嗰度睇下嘅。咁至於晚飯呢，我就想喺中山三路小學對面嗰度食。具體位置喺呢個方向過去可以去得到越秀南路，呃、一直行大概二十分鐘到啦。如果要去三角市喺度行都得嘅。不過再嚟將鏡頭轉過嚟呢邊咧，就係、是、先頭我哋經過嘅中山四路啦嚇。呢度咧就係、是呃、廣東省實驗學校，前邊就係龍港所地鐵站啦。不過再嚟呢度咧就勁喎，咧係以前零零舍舍有一棟樓喺度。
。咁據資料顯示咧，佢好似話係一個誒誒誒嗰啲叫咩咩大鴨，德昌大鴨啊，即係佢當鋪啊。咁即係冇人會阻佢，都係做當鋪噶啦嘛。咁而家咧就變成一個咖啡店，叫公路咖啡。咁啊啲客人咧咁啊坐喺度慢慢嘆咖啡。咁外邊就車來車往，幾好噶。如果大家係好中意咖啡咧，飲咖啡咁啊呢度都係唔錯嘅。咁有冇飲咧？見仁見智啦。我咁啊同埋已經證實咗呢、這個叫東平大鴨啊，唔係東昌大鴨。收貨得幾好喎，同埋應該係仲可以入去嘅。不過呢，而家呢個時間應該差唔多收工嘅啦。面又可以飲咖啡，一方面又可以參觀下啲舊址，仲有啲竹凳嚟咁樣坐住嘅噃。至於繼續往前行呢，就可以去得到、呃、三角市市場嘅啦。咁我先去嗰度行下先，因為而家太早呢，食晚飯而是不合適的。再嚟喺呢個方向過去咧，就越秀北路一路行一路行，可以去得到誒豪賢路啊，甚至乎翻到去誒環視路嗰個方向嘅。咁當然啦，係需要好遠嘅嚇。至於面前呢度就係中山三路啦。我再往前少少嗰度嗰個方向行過去呢度，咁咧就可以去得到東濠涌。咁下邊係真係有個涌啊！咁啊！依家咧，我就打算行下越秀北路吧，呢度應該都算。我過去三角市嘅，係一直行轉左嘅啫。冇記錯，我應該大概係誒個女出世之前咧，經常會過嚟呢邊㗎。咁當時因為工作嘅原因咧，喺喺喜爾路啊嘛，喺嗰度行過去、呃、大概東村路嗰個方向讀夜校。咁如果喺前邊嗰條路啊，唔行翻中山三路嘅話咧，誒過東村路其實會幾方便嘅，而且呢條路比較好行，樹蔭比較多咯。我再嚟呢度嘅景啦，呢度咧有個體育館嘅，咁啊係省實啊，廣東省實業學校嘅一個體育館嚟嘅。喺外邊呢條街咧就好多嗰啲賣門窗嘅鋪頭啊，即係嗰啲裝修啊，嗰啲鋪頭咯，好多年㗎啦喺度做咗。我證實咗呢度叫越秀中路啊。呃、如果過咗中山三路咧，嗰度先叫會算係越秀北咯。但如果繼續往前行咧，又可以去得到文路啦，同埋誒越秀南嗰個方向嘅。其實喺前邊往右轉就過得到文明路噶啦，幾方便咁啊！文明路啊，多嘢食啦～再同大家確認一下，喺正前方行過去就係省圖書館，咁然之後咧，嗰、那個方向行過去咧就係文明路同埋文德路。如果大家要去嗰、那個誒、嗯、飲燉湯嘅咧，喺前邊嘅啫，咁啊不遠㗎嚇。至於我哋咧就喺呢度過去啦。喺呢度咧入去三角市咧就會比較方便。其實嚴格嚟講咧。誒三角市市場咧係好大嘅，分咗幾個個區域嘅，因為佢俾東濠涌誒上邊呢度啊誒擋住咗啦嚇，所以咧嗯附近就都啲地方咧都幾暗噶。咁啊斜對面聖佳超市，如果冇記錯，以前咧就係、是、湯圓王所在地嘅，等陣都會帶大家睇下而家嗰間湯圓王變成點嘅。至於三角市市場咧，就因為俾東濠涌隔住啊，所以咧就誒。嗯誒、呃、分開兩段咯，嗰邊會熱鬧好多嘅。我哋喺嗰度落去啦，再嚟呢個位置入去其實就係三角市市場。不過通常呢，我哋誒講嗰啲市場呢都係咁嘅。誒、呃、譬如話西朗市場咁，其實佢叫麗朗啊嘛。咁但係通常我哋會叫西朗市場。但係三角市市場呢，亦都係咁嘅。即我哋講三角市市場呢，都其實就係、是、誒、嗯、榮華南啊，又或者係永盛華庭市場咯。呢度咧就係、是、以前舊嘅東山區一部分，因為繼續往前行就可以去到東山口嘅啦。咁啊，如果誒
，三國市市場就喺呢個地方入去嘅，即係嗰個咩咩小面嗰度入去咧。但係咧就室內好少人會喺嗰度買，因為環境不是太好啊。通常咧好多街坊都係喺户外買，包括。有時候我同老婆嚟到咧，都係喺户外嗰度行嘅咯。呢啲咧就係越秀啊、東山啊，或者叫廣州老城區嗰種感覺嘅。咁附近都好多嘢食嘅，譬如斜對面就有個糖水鋪啦。我哋會喺呢度入去。啊，而家咧已經係夠五點㗎啦。咁啊，市場呢度啊熱鬧㗎嘛，啊，咁喺呢度又會有燒臘賣啦。西華美啊，呢度咧就係賣粉面噶啦，水果鋪啦，一路行咧，一路行到出去中山三路咧，都係咁熱鬧噶。咁賣水果噶啦，賣啊活雞啊光雞噶啦，誒鮮花啦，燒味咧，一應俱全。而且呢度咧，只不過開始，因為呢度會比較狹窄嘅，睇上去就。會誒、嗯、擁擠啲咯，咁但係其實呢，同誒、嗯、西華路市場有少少異曲同工之妙。不過西華路市場咧室內部分就熱鬧好多嘅。到啊每一次經過呢度呢，都諗起佢哋嗰啲雪條啊，十支啊七點五支，咁同埋有牛肉啦、水果啦，好多市民呢，趁住呢個時候就出嚟買餸啊，就有大菠蘿啦，十二蚊一隻啦，羊肚五蚊半一斤啦。好熱鬧嘅，咁啊，當穿過咗呢個咁狹窄呢條路之後咧，前邊咧就會有一堆嘅餐廳咯。再啦，就係呢度啦，譬如話呢個啦，我成日啦好推薦嘅，有時行過咧都會買一份嘅、呃、最佳食品啦。嗱，有呢個十九蚊八半隻，嗰、那個係豉油雞嚟嘅，鹹香雞都係十九蚊八嘅啫。就算係燒鴨都好咧，都係二十蚊出頭一斤。鏡頭正前方咧就係永盛華庭啦，因為以前。工作嘅原因咧，喺中華廣場啊，公司係會有好多實習生嘅，佢哋咧就係喺呢度住咯，租宿舍俾佢哋住。再嚟咧，因為早餐咧，我就好中意喺啲啲小食店度食嘅。而家晚飯就不必啦，譬如話呢一個咁啊，傳統粥星麵啦，我未食過，佢哋都話好好。我反而咧隔離呢兩間咧，我就會食得比較多咯。譬如話呢個石磨腸粉啦、金平美食啦，同埋前邊。咦，大名鼎鼎嘅烤紅啦、啊，都係嗱，你睇下，全部都係坐曬喺户外咁樣慢慢食噶，好過癮嘅，好有風味嘅。但係烤紅呢？就關咗門啦！大家如果唔知道烤紅食咩，就係、是、最出名咧，就係食啊豬腸豬腸粉啦。誒、呃，好多時候我經過咧，即係除非我我拍攝得太多，如果我都會喺呢度食一份咯。誒，價錢唔算平，但係真好食。咁佢哋仲有一間分店喺後面街嘅。咁再嚟嚟到呢度咧，其實就已經係通常我哋會叫做。空窗攬嚇，又或者咁叫啦嚇，因為我同老婆咧註冊結婚嘅時候咧，就喺前邊嗰度行過去啦，都係呢一種誒居民區啊，好似面前呢啲樓咧，誒、嗯、都係八九十八九十年代嘅風格咯。咧呢度會有一個大嘅郵局㗎，咁啊榮華南路嘅郵局。喺附近嚟講咧，係一個比較大嘅中轉站。記得咧，曾經有好幾次啊，過到嚟呢度幫觀眾揾佢哋曾經住過嘅地方。咁啊，今次呢位觀眾咧，佢就冇誒講明係咩地址嘅。咁啊，再嚟我而家企緊呢度咧，如果再晏少少，可能咧就會有好多走鬼檔啊，走出嚟賣嘢嘅。咁同埋咧，我都已經見到有啲嗱拉緊車仔出嚟㗎啦，呢個炮爪王啦，又或者。隔離嗰個已經開始賣緊西瓜㗎啦，所以我咧就會繼續往呢個方向行過去嘅，咁啊繼續行下市場啦，咁啊同埋如果可以嘅話咧，我應該會買個芋頭或者薯仔翻去咯，煮翻上一集我哋去啊買嗰個碌鵝啊，嗰個再煮一煮更好味嘅，有煲湯料啦，係咪？我呢間鋪頭咧賣誒拜祭用品嘅鋪頭咧，好多貓咪嘅。呢只貓咪又出翻嚟咯，啊，你睇下，佢望住佢個好朋友喺度食嘢，看住。
附近咧有咁嘅感覺嘅地方咧，誒炸粉街啦，我認為都係其中一個嘅。但係炸粉街咧，就可能嗰度附近居民冇呢度多啊。所以咧就唔冇呢度咁熱鬧嘅。我都有親戚啊，有時會過嚟呢度買餸啊。咁啊，呢度賣水果。誒，嚟到三角市市場咧，如果我同老婆而家嚟咗咋，嚟到呢度咧，好多時候都會買水果。喺市中心咧方便啊。點點解而家少咗咧？就因為懶嚇，因為咧呢度誒翻去我哋屋企咧都幾遠㗎。咁啊，有好多時候咧都係。揸車嘅時候經過外邊先至會去買咯。咁再嚟呢度咧就係啊榮華南小學啊。咁但係咧因為合併合併，各種原因，依家就變咗中山三路小學。啲同學仔咧就等緊放學，等阿爸阿媽嚟湊佢。小學就好嚴格嘅。行過小學之後咧，條路又突然間會變得好窄噶啦，就係呢度噶啦。咁啊，三角市市場啊，我都係統稱，一頭一尾都係好窄嘅。其實咧，嚴格嚟講咧，前邊應該叫榮華南市場先得。呢度好熱鬧喎，西瓜都開始有賣啦。咁啊，講明咧，哇，今年啲夏天嚟得特別早啊！而家只不過係三月底啊，好多居民住嘅，大家睇下個市場幾熱鬧嘅先。通常都係咁噶。誒、呃、居民多住嘅地方呢，就肯定係市場嘅最熱啦。譬如我哋去到嘅、呃、沙苑啊、西朗啊，都係咁咯。龍津路啊嗰啲呢，呢度都係唔例外嘅。往前行就已經係差唔多返返到中山三路㗎啦。大家如果對呢度啊好有情懷嘅，其實如果返到嚟廣州呢，可以好似我先頭咁嘅線路行下嘅。呃、你對呢度有情懷，講明可能以前你曾經喺度住過，睇下變化都好啊。咁其實我相信咧變化應該唔會好大嘅，但係個小問題我仲未見到，見到有薯仔賣咯。嚟到呢度咧，已經差唔多翻翻出去路口嘅啦、呃。都係見到熱水果居多啊，係咪？因為呢邊啊，又賣下蝦嘅啦，蔬菜同埋呢度咧，我同老婆咧，其中一個喜歡中意嚟嘅地方咧，就係、是、因為佢哋好多咧都係有明碼實價嘅，而且全部寫得清清楚楚嘅。即使我哋去到西華路市場咧，有時候都冇咁清晰咯。我見到有薯仔。好啦，咁啊，同大家睇過啦，我都係買唔成我見到個薯仔賣緊賣緊兩蚊半，邊有咁貴啊？咁啊，接落嚟我有少少肚餓，我想食嘢，因為已經五點鐘啦。咁我可能會去前邊嗰幾間餐廳嗰度食啦。連往右轉就可以去到中華廣場，去到中華廣場之前呢，有幾間餐廳、小食店啊，嗰啲都係幾好嘅。咁啊，再嚟喺應該右邊轉過去，喺右邊轉過去呢，仲有一間每一次經過我都會講下嘅啊米芝蓮餐廳啊。咁又係連鎖式嘅、呃，我同我老婆咧都唔係好認可入嘅，我老婆啊米芝蓮啊連鎖式啊呢幾樣嘢夾埋一齊，但係咧佢係我哋都會幾中意嘅一間因為以前咧誒、呃、經常會過嚟呢邊同親戚食飯㗎，咁以前咧佢哋嘅分店仲喺中山三路，即係誒省人民醫院隔離嘅時候咧，經常會去嘅。後期又少咗咯，就係、是、前邊嗰條街啦。其實係咩地方呢？就係、是、以前所謂叫老鼠街嘅地方，亦都係咧。我先頭提及到話，誒、嗯、湯圓王搬咗過嚟嗰個地方啦。不過我可以先同大家預告咗，佢已經係冇做噶啦。就係、是、呢幾個位置，第一個咧就係、是、呢個誒潮發牛肉店，我都得講過好多次嘅啦。包括早幾日咧，我喺誒、呃、越秀南嗰度咧，亦都講過。其中一間我比較認可喺廣州嘅咧
食、呃、牛肉火鍋店連鎖式嘅餐廳嚟嘅，誒佢係其中一間咯。但係啲分店咧就唔算話勁多勁多喺啲商場度咯。誒佢又會寫埋嗰啲牛肉到店嘅時間啊咁嘅喎，幾好嘅。同埋佢啲炒牛河好食嘅。再嚟就係呢一間啦。我之前所講話米芝蓮連鎖嘅咧。就係呢一間幾好嘅，但係有個小缺點就係坐得會比較逼傑多，人多，誒、呃、誒，每張台嘅間隔係好細嘅，誒睇下你喜歡點啊，食啲粵菜嗰啲小食嘅。不過再嚟咧，話啲新鋪頭越嚟越多啦，呢、這個我姑且讀半重山啦嚇，重、呃、老火鍋啊，下邊呢度係燒烤，呢度係咩咧？以前一個港式茶餐廳嚟嘅。因為種種原因就冇做啦。咁再嚟就係呢幾間啦。其中一個咧就係誒朱一欣桶骨粉，未食過，唔知咩味道。咁啊，仲係隔離嘅奇美啦。以前喺中華廣場翻工咧，就經常會嚟呢度食噶啦。又或者腸粉鋪啊，啊腸粉鋪都幾好嘅。泥銀咁啊，再嚟仲有螺絲粉啦。誒奶茶鋪啦，明記牛腩粉啦，明記牛腩粉咧係咁嘅，即以前咧有啲師姐咧，佢好中意食牛腩粉，佢都好推薦呢家。咁及後咧，我食過一次，不過可能因為嗰陣疫情原因，啲人唔知咩事情啦，表現非常之差，我可以咁講啊好多觀眾睇完之後咧，都話哇咁樣樣嘅嚇，我都我都我都唔知點形容。咁可能而家唔會，因為成日嗰陣裝修中，各種原因吧咁啊，再嚟就係前邊呢、這個。食啊煲仔飯嘅，咁啊我啊想試下呢、這個，因為佢係佢係新開嘅，好多廣告嘅喎，呢、這個啊三十年專注煲仔飯嘅，啊就係呢一個啦，咁啊試下佢啦。喺餐廳呢度，餐廳面積真係好細，如果冇記錯應該就係以前湯圓王所在地啦，而家變咗煲仔飯。咁至於我咧，揀咗個坐喺門口位啊，啊還好冷氣又算可以，至少應付得到今日咯。佢哋咧係用數碼點餐嘅，咁啊睇下有咩好嘢食啦嚇。數碼點餐通常都係咁啊，揀翻一個人，然之後大概價格啊，譬如好似呢個咁啦，招牌啊，二十六蚊八還好啦，生曬臘味四寶煲仔飯好似幾好喎，臘腸豉汁排骨哇好豐富喎，生曬臘味煲仔飯二十六蚊，生曬臘腸。拼烏蛋牛肉呢呢、這個我中意啊！誒，仲有嗱呢啲好啊，夠多選擇啦，係咪？一夜情係一種魚嚟㗎，金槍魚拼生曬臘腸，金掌臘腸沙姜雞拼土豬，都係二十二蚊，有價錢還可以喎、啊。咁啊，滑香菇滑雞煲仔飯十八，價錢真唔貴，貴唔得咧，佢哋啲分店越開越多啦。炸台土豬肉煲仔飯，呢、這個係我其中一個想食嘅。啊，蝦醬花肉啊，蝦醬就好，花肉就肥啲啦，係咪？窩蛋牛肉飯，你呢啲去翻啲傳統嘅煲仔飯店，可能會好啲吧嚇。下邊就係一啲拼嘅，咁啊仲有拼鹹蛋半隻啦，甚至乎黑椒雞排都有，又或者燉湯啦。好多嘅喎，咁啊仲有嘢飲添，乜嘢飲又唔貴喎，嗱，譬如我可樂咁啊，三蚊半嘅喎，係咪？咁我諗應該會點一個呢、這個？既然嚟得，梗係要拼㗎啦，唔好再叫翻啲傳統嘅，係咪？方口嚟咧，我決定要呢、這個，咁啊仲可以再加料嘅，咁我會加一個半熟嘅鍋蛋，咁啊然之後咧，因為真係天氣太熱啦，我決定再要多一個汽水。要出嚟啦，就咁定啦。咁喺呢度食咧，三十蚊啫喎，又睇下咩樣啦。煲仔飯咧都係要等好耐，咁我啱啱落好單，一七一七咁啊，究竟要等幾耐咧？睇下咪知喎。等咗好快，我嘅餐就到啦。咁咧，而且啱先我落單到到送上嚟咧，只用咗八分鐘，開頭我仲等咗幾句，同埋咧夜飲亦都到咗啦。乜性價比又幾高啊？喺呢個便利店三蚊半都好，你喺餐廳收貴啲都正常噶嘛，係咪？咁啊睇下有咩食先。誒，有兩條菜啦，個窩蛋就後加嘅。咁已經有少列咗出嚟，其實我就唔係好介意啊嚇。滑雞啦，臘腸啦，誒、呃、誒、呃、芋頭啦，同埋呢個應該係排骨嚟嘅
。平時咧，佢哋有配一個煲仔飯專用醬油，咁啊應該係要落少少嘅。咁佢哋都係後上俾客人自己落嘅咯。以前同時仲有辣椒醬添。咁同埋啱啱上完菜咧，我音樂又響起啦。咁我翻去出去食咗啲菜先。我哋食咗一條啊，咁嘅。我之前都講過好多次啦，菜咧我係好討厭佢會出水嘅，咁佢菜心咧就唔會出水，呢度可以俾一個拉，同埋都幾嫩嘅，但係就肯定唔係我食過最嫩嗰種啦。誒、呃，同埋、呃、油都用得幾香，食埋先。食完條菜之後咧，我想先從滑雞開始食起啦，先從淡味嘅事啊嘛。我最中意呢部分啦。嗱，我老實講啊，雖然咧份量並不多，我講啲滑雞。但係咧，又醃得幾好嘅喎。嗯，係咪雪藏？通常呢餐廳咧都係雪藏多嘅，有但係咧佢又唔係話嗰種誒，煮咗卅幾年啊嗰種冰千年雪藏雞，可能咧統一中央工廠做完之後咧送過嚟，咁啊都係冰鮮嘅啫。阿蚊又有嘢飲，又有煲仔飯，咁啊都合理嘅呢、這個價錢。仲有滑雞，食埋先。當食完個滑雞之後咧，我想開始試下啲飯。因為有蛋咧，仲有半熟咧。其實如果搞爛只蛋，呢、這個時候搞爛蛋咧，係令到啲飯變到好好好爛嘅。所以要好小心，慢慢俾少少蛋入過去。咁啊，性價比嚟講，其實都 OK 嘅。通常咧，佢嗰啲傳統嘅煲仔飯店咧，好食係一回事啊。但係嚟得開一個地方咧，就係、是。佢嘅環境係好一般嘅，大家見我去到咁多間都知啦，無一例外，因為因為佢做煲仔飯咧，佢真煲仔飯嗰啲人嚟講，都係誒好多地方未必肯租俾佢嘅，有做得咁咧，算係咁嘅。啱啱先食到啲飯，都算乾爽嘅，但可能我落得豉油比較少啊，唔算太鹹咯，咁又咁好嘅嚇，唔夠咪自己再落豉油咯，不過咧都係唔好食到咁鹹啊。同埋呢度開始見到有少少有飯焦，算係比較新派嘅煲仔飯。嗱，我啱先有試過呢度咧，佢係落得油比較少嗰種煲仔飯。咁啊，佢應該咧係會預先煮好個飯底，咁然之後咧客人要配料啦，咁啊將啲配料擺上去，咁啊我估嘅啫嚇。因為通常嗰啲現煮嗰啲師傅咧，佢係會落得比較多油嘅。誒兩者不能兼得㗎啦。如我之前所講咧，通常嗰啲傳統嘅煲仔飯店咧，佢哋都係會誒喺啲比較唔好嘅地方，即係環境比較不好嘅地方咧。點解呢？就係佢租金會平，咁佢唔使做咁多轉喎，唔使話靠賣好多嚟賺錢喎。咁所以咧，佢就可以可以做得比較誒誒、呃、面煮啦。但係呢啲咧，始終呢個租金係唔平嘅，咁啊煮定先咯。咁但係總體上嚟講咧。性價比都算係可以嘅，三十蚊喎，有有嘢飲喎，係咪？絕對唔係我食過誒、嗯、難食嘅煲仔飯之一嚟嘅完全算唔上難食。但係當然啦，你話係咪好食咧？咁啊誒一分錢一分貨啦。鹹味咧，接落嚟試下啲重味啊，譬如呢個排骨。嗯嗯。而嗱冇嗰啲雪藏味，都係好似先頭所講啊，呃係咪新鮮喺裏面撈出嚟？我冇辦法證實。即使唔係都好，佢都唔會話好勁雪藏味啊，雪咗好耐啊，好預製嗰種感覺噶。呢個係俾啲俾第一誒拉佢嘅。我試咧早幾日咪帶大家去過嗯誒、嗯、正維路啊、光下路嗰邊咧，咁啊榮生咧隔離咧又有佢嘅分店喎。咁啊正正喺誒誒西門口呢一間嘅分店裏面咧，又有另外一個煲仔飯檔，兩間之間咧。事實上，錯誒傳統嗰間係會生意好啲嘅。中山三路，但如果要喺呢度附近咧，想去揾個餐廳食煲仔飯咧，行到越秀南啦，唔係越秀南，係萬福路有排行。嚟到呢個時候，隻蛋應該都做得七七八八。我想試下中間呢部分，將啲蛋撈勻佢，咁嚟食嘅。咁同埋咧，豉油真係少咗啲，我覺得應該可以再加啲，但係就做唔到嗰種誒豉油淋去飄煙嘅感覺。有一個可能咧，就係因為佢講咧嗰個豉油啊，佢調製過嘅，咁啊應該係冇咁鹹口嘅。嗱呢度又俾個拉嘅，睇下咪？冇錯，啱先咧我直頭將一斤啱啱淋咗豉油嘅飯等落去，完全唔鹹。咁啊呢個豉油係幾好嘅。咁我嘅建議係咧，可以落多啲豉油，令到佢下邊呢啲更香啊嘛。
嗯，接过嚟試下臘腸，嗯，可以啊。睇嚟咧，呢個煲仔飯店咧性價比都幾高啊！下次如果大家經過呢個附近，又諗唔到餐廳喎，誒，佢係咪首選我唔知，因為要睇呢個場景啊。如果你係成班朋友嚟咧，可能隔離嗰個米珠蓮會好啲啊。但如果你啊突然間忽發奇想想食煲仔飯喎。咁又唔想行咁遠喎，可以試下呢個放入你嘅購物車裏面。咁至於我哋慢慢食，食完之後咧，帶大家去中華廣場行啦。幫我食飽飽，大家睇上個點嘅。誒、呃，首先講幾個預設先嚇。第一就係性價比可以嘅。誒，第二。如果好似我咁咧喺廣州住啊，嗰啲都好嘢都食得多啦。咁啱又經過呢度，咁啱又想食煲仔飯，係值得一試嘅、呃。坐得係舒服嘅。咁但係如果各位觀眾係嗯喺好遠翻到嚟，好難得有機會食一次煲仔飯嘅話、呃，又或者你係好想食一啲誒、呃、傳統啲嘅，對價錢唔係極敏感嘅。誒、呃、願意花時間去揾一啲做咗好多年嘅煲仔飯店呢，咁我諗你係唔會揀佢嘅。但係坐得舒服就係佢最大嘅賣點，同埋性價比高。正如我先頭所講，好多煲仔飯店呢，傳統嗰啲啊嚇，我隨隨便便已經數到四五間出嚟呢，都好食，但係坐得呢，係一定冇佢舒服嘅。咁基本上就係我對佢嘅評價啦。嚟呢個環節我就繼續往前邊行，前面就係中華廣場。咁我打算落去。誒、呃、南前線下邊行下嘅，咁至於中華廣場上邊咧都係大商場嚟嘅啫，就冇乜必要啦。咁但係上邊有好多餐廳嘅嚇，可以值得一試。咁啊再嚟咧，前邊呢、這個誒呢、呃這個呢、這個叫做嗯老鼠街嚇，已經正式關門啦。啊，就係、是、前邊呢度個水上人家餐廳，我、哦、美食廣場。好啦，呢度就係我先頭所講話以前嘅。誒、呃、老鼠街所在地，咁啊再嚟仲有、啊、大名鼎鼎嘅誒，應該叫新明記啊。如果我冇記錯名嘅話，食牛雜嘅咁啊，各位翻到嚟都可以值得一試啊！呢度到呢個時間咧，六點鐘，好多人收工啦、啊，條路好熱鬧，同埋開始有榴蓮食啦，唔同口味都有嘅啊，二十六蚊一斤。呢度就係中華廣場，我都好耐未嚟過啦。上邊又有好多餐廳啊，葡萄居又有嘅噃。咁啊，唔使翻到去誒第十普路食啦，係嘛？乜熱鬧嘅中華廣場，因為附近嚟講咧，除咗我哋先頭去廣商場以外咧，呢、這個都係好老牌啦嚇，應該從二千年嘅時候開始出現吧。希望我冇記錯啦嚇。咁啊，因為咧，佢可以通往地鐵站。前面咧就係誒烈士陵園地鐵站啊，咁所以咧一號線嘛就熱鬧咗好多噶啦嚇，呢個附近。我哋會揾個地方落去啊，南前線下邊睇下經過中華廣場咧，咁啊嚟到流行前線啦，好似變化好大喎，我都好耐未嚟過。話説以前喺中華廣場上班嘅時候咧，要去地鐵站咧，必然經過呢度。以前呢度係啊麥當勞賣雪糕，而家已經變成呢個賣賣呢啲西點嘅地方。哇，排隊排成咁喎，真係誇張！我大大話話有半年未嚟過啦。咁有一段時間佢哋誒應該係升級改造吧嚇。咁好多店鋪唔同曬啦，但係咧最耐咧就係呢個佐丹奴仲喺度嘅，以前都買唔少嘅嚇，平啊嘛。咁啊再嚟咧面前呢個咧以前就是增鮮壽司，依家又冇咗啦，係賣衫嘅
咁啊小食店啊呢啲都仲喺度，以前男前線係好多嘅，同埋咧當時誒嗰啲後生仔咧行地下商場咧並不多。呢度係其中一個，所以咧就會非常非常熱鬧嘅。附近啊，有賣沙田畫嗰啲地方啊，喺寧寧西路。咁所以咧，因為亦都帶旺咗附近咧、呃，做賣沙田畫嗰啲鋪頭，呢度都係其中一個啦嚇。咁有時候咧，誒、呃、當時如果要賣手機嘅話咧，手機都唔平啊，當時。誒、呃、誒，都嚟返呢度會係其中一個選擇咯。咁同埋呢，最大一個因素就係近地鐵站啊嘛。咁當然仲有好多玩意，譬如前邊誒、嗯、天生快活人嗰、那個嗰、那個誒聽心機嗰度啊。而家呢，就變成呢啲鋪頭啦，呢啲賣手飾㗎啦，賣衫㗎啦，誒夾公仔機啦，咁噶噃嚇。咁同埋呢。係中華唔係流行前線呢度咧，其實係好大嘅。佢分咗兩條通道嘅。而家我哋行緊呢條通道咧，就一定係最旺，因為點解咧？一直往前行就可以去得到地鐵站噶啦。嗯都有一段時間咧，呢度賣奶茶鋪頭係好多好多，即而家咧全部唔見曬喎，變咗呢啲啊賣衫嘅，大多數都係賣衫嘅喎，嗬、啊。如果我冇記錯咧，佢哋應該係由海洋集團運營，我唔記得係咪啊但係而家變成咁咯，嗬、啊。剩翻前邊嗰間麥當勞仲喺度咯，甚至乎喺呢個位置，我記得以前應該係佐丹奴嚟嘅，我唔係好肯定啊但係咧而家得翻一間佐丹奴啦。咁至於呢度個咧，直頭封住添。唔知以後想做啲咩生意，嗰啲餐廳啊嗰啲全部冇曬啊，仲有呢個比較大嘅牌子咯，名創優品。咁其實應該都幾遺憾嘅，佢變成咁樣樣。同埋呢間麥當勞啊，最記得嘅嗰時咧收建地鐵，因為有啲工程做得唔係好好啊，塌陷啊、塌方啊，咁啊人啊冇事嘅，但係呢。就搞到麥當勞好長一段時間都開唔到啦，而家咧就梗係開一翻啦，做咗好多年噶啦。前邊咧仲有、呃就是、大快活準備開業喎，以前對面嗰度都係好多餐廳嘅，咁嚟到呢度咧就已經係差唔多去地鐵站噶啦。左手邊就係呢個賓壽司啦，誒、呃、同老婆試過，誒、呃、冇想象中咁好咯，反而隔離嘅同一集團啊應該係啊。誒、呃、食牛肉飯都仲幾好嘅。好啦，嚟到中華廣場百感交集啦，因為以前喺度翻工嘅，我三十歲好大部分嘅時光咧都係擺曬喺度，而且當時擺咗好多時間喺工作上邊，但係咧都係種種因素啦、啊、我自己嘅原因又有，公司原因又有，都係發展好一般啊咁點都好啦，啊時至今日嚇、啊、應該都算過去咗啦、啊好，今集影片到呢度結束啦，幫忙 share 啲影片俾你嘅朋友，又或者幫我點個 like 啦。下集見啦，各位觀眾，如果翻到嚟廣州，對附近好有情懷嘅中華廣場係一個必須要嚟嘅地方。有中華廣場咁啊，附近揾下嘢食，上去揾啲餐廳又得。然之後過去三角市行下，咁啊應該令到你可以重拾好多回憶，就好似我今日咁樣，拜拜。